தோழர்கள் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா கலைஞருக்கு மேல தூசி பட விட மாட்டேன் பின்னாடி அரசியல்ல சில முட்டாள்தனமான முடிவுகள் எடுத்திருக்கேன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போட்டி போட்டிருந்தா நான் வெற்றி பெற்றிருப்பேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஆனை மேல ஏறலாம்னு உங்களுக்கு ஆசை இருக்கு ஆனா குடுப்புனே கடிதம் மேய்க்க கூட இல்லையே நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து அந்த அஞ்சு வருஷம் போய் பதினேழு பதினேழு தடவை போய் கெஞ்சினேன் சிங்கிட்ட ராணுவத்தை அனுப்பாதீங்க ஆயுத்தை அனுப்பாதீங்கன்னு பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள எல்லா லீடர்களையும் லாபி பண்ணக்கூடிய சக்தி எனக்கு உண்டு டிபேட் கொண்டு வந்து இவங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இவங்களை ராணுவ நடவடிக்கை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு துரும்பளவாக நான் பயன்பட்டிருப்பேன் அதை நான் இழந்துட்டேனேன்னு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கேன் அண்ணா போராட்டமெல்லாம் <laughs> 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 விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்தா தான் நாம் வெற்றி பெற முடியும் இந்த கூட்டணியை வெற்றி பெற வைக்கணும்னா அவர் வந்தா தான் பலமா இருக்க முடியுங்கிறதுல நான் ஒத்துக்கிட்டேன் போய்க்கிருந்தேன் யாரு வம்பு தும்பு காச்சு போனா ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு பேர் சேர்ந்தாங்க ஆயிரம் பேர் சேர்ந்தாங்க கோயில் கூட்டத்தில் சேர்ந்தார்கள் அது நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் அதிமுக பிறகு தேமுதிக அது பிறகு பாமக பிறகு விடுதலை சித்திகள் மறுமலை சித்தி முக சிபிஐ சிபிஎம் ஒண்ணு போதுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருந்தா எனக்கு எந்த பதவியும் வேண்டாமே இப்படி சொல்றமே அவனை ரோட்ல விட்டு அடிப்பாங்களே அவன் வீட்டை நொறுக்குவாங்களே நினைச்சாரா வாய வச்சு சும்மா இருந்தா தானே நான் எந்த பதவியும் ஆசைப்படல கட்சி தலைமையோ முதல்வரோ என் கனவுல கூட கிடையாது அண்ணாவின் கொள்கைக்கு வாழ்நாளெல்லாம் போராடுவது உழைப்பது தவிர எனக்கு எதுவுமே கிடையாது 